আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার বাংলা টিউটোরিয়ালের আজকের চতুর্থ নম্বর পর্ব অর্থাৎ এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার আজকে লাইভ প্রজেক্টের চতুর্থ নম্বর পর্ব যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন তারা বিগত তিনটি পর্ব কাইন্ডলি দেখে আসবেন না হলে আজকের ভিডিওটা খুবই কমপ্লিকেটেড মনে হবে তো আজকের ভিডিওটাতে আমরা এই সেকশনটা ডিজাইন করব এটা মূলত একটা স্লাইডার সেকশন এখানে দুইটা সেকশনে কাজ করি আমরা মূলত যারা ডিজাইন নিয়ে কাজ করেন অলরেডি তারা জানেন এখানে স্লাইডার থাকে নয়তো বা একটা নর্মালি ব্যানার থাকে তো এই আমাদের এই টার্গেটেড ওয়েবসাইটটা মূলত একটা ব্যানার দেওয়া তো আমরা জাস্ট ব্যানার দিয়ে আমরা ডিজাইনটা সম্পূর্ণ করব তো যদি আপনি স্লাইডার দিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আমার প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটা দেখে আসে আপনি এখানে স্লাইডার দিয়ে সম্পূর্ণ করতে পারবেন কাজটা ঠিক আছে তো যদি স্লাইডার দিয়ে করতে চান ওকে তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন আর আরেকটা বিষয় সেটা হলো আমি এই ভিডিওই আমি দুইবার মেক করছি কারণ প্রথমবার আমার মাইক্রোফোনে প্রবলেম ছিল আমি আধা ঘন্টা ভিডিও করার পর তারপর দেখি আমি সাউন্ড হচ্ছে না তো দেখেন কতটা খারাপ লাগে তারপর ল্যাপটপে ভাবছি যে ল্যাপটপের হয়তো বা পটে টটে সমস্যা হয়েছে তো ল্যাপটপ থেকে আমি ডেস্কটপে গিয়েছি ডেস্কটপে ভিডিও করার পরও ডেস্কটপের পাশের যে সাউন্ড গলা একদম বিস্তৃত শোনা যাচ্ছে তারপর মনে করেন ওই ভিডিওটাও ডিলিট করে দিয়েছি তারপর তৃত নম্বর ভিডিও আবার শুরু করলাম তো বন্ধুরা দেখেন তারপর ফ্যান বন্ধ করে গরমের ভিতরে ভিডিও করছি তো শুধু আপনাদের ভালোবাসা আর আপনাদের ইন্সপায়ার আপনারা যদি কমেন্ট করেন আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেন তাহলে ভালো লাগে আর কিছু কিছু লোক আছে যারা ব্যাড কমেন্ট করে তাদের কমেন্টসটা শুনে খুব খারাপ লাগে তো আপনার যদি ভালো না লাগে জাস্ট ডিসলাইক দিয়ে চলে যাবেন আর আমার ভিতরে যদি খারাপ বিহাব পান তাহলে আমাকে শুধরে দেওয়ার জন্য অ্যাডভাইস দেবেন ঠিক আছে তো এই পর্যন্তই আর কিছু বলার নেই তো আমরা মূল কাজে চলে যাই তাহলে আমরা এখানে দুইটা জিনিস দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি নর্মালি একটা হচ্ছে স্লাইডার একটা ব্যানার তো আমরা এখানে ব্যানার যেহেতু আছে আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদেরকে বলেছে যে ব্যানার দিয়ে ডিজাইন করতে সো আমরা ব্যানার দিয়ে ডিজাইন করব তাহলে এই কাজটা কী কীভাবে করব সে বিষয়টা প্রথমে একটা জিনিস আপনাদেরকে বলবো আমি সেটা হলো প্রিভিয়াস টাইমে অনেকবার বলেছে আবার বলতেছি একটু শোনেন একটা সেকশন যখন ডিজাইন করবেন ফর এক্সাম্পল আমরা এখন এই সেকশনটা নিয়ে ডিজাইন করব ঠিক আছে তো এই সেকশন নিয়ে একটু ভাববেন এক থেকে দুই মিনিট একটু ভাববেন যে আমি কোন মডিউল নিয়ে এই কাজটা করব এবং আমার সেকশনটা ডিজাইন ফর্মেটটা কেমন হবে তো এরকম একটু থিঙ্কিং করবেন দেখবেন যে আপনার ভিতরের ডিজাইন কনসেপ্টটা চলে এসেছে দেন তখন কাজের একটা অপরচুনিটি বেড়ে যাবে সুযোগ সুবিধা আপনার ভিতরে চলে আসবে যে আমি এইভাবেই কাজ করবো এইভাবেই কাজ করবো তাহলে দেখবেন যে একটা ইজিলি একটা ইয়ে চলে আসছে ভাব চলে আসছে আপনার ভিতরে তো এইভাবে থিঙ্কিং করলে আরও আপনার জ্ঞানের গভীরতা বাড়বে ঠিক আছে আর বিষয়টা আমি বোঝাইতে পারছি তাহলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল কী করতে হবে আমাদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেব ব্যাকগ্রাউন্ডটার উপরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিতরে আমরা ইমেজটা দিব নিচের যে একটা বাড়ির ইমেজ আছে আর তারপর এখানে দুইটা মডিউল নেব একটা সার্চ মডিউল একটা টেক্স ফিল্ড দিয়ে আমরা এই কাজটা ফিনিশিং করবো ঠিক আছে ওকে আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন ওকে তাহলে আমরা কী এক কাজ করব দেখেন এখান থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে ধরতে পারছি না আমি যদি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ধরতে পারছি না কারণ এটা আমি গুগল ক্রোমে আছি এই কারণে আমি যদি ফায়ারফক্স আমার কম্পিউটার থেকে আমি যদি ফায়ারফক্সটা ওপেন করি কোথায় ফায়ার ওকে যদি আমি ফায়ারফক্সটা ওপেন করি আমি সাইটের লিঙ্কটা কপি করলাম আর একটা বিষয় সেটা হলো আমি ফেসবুকের একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করব সেই গ্রুপের ভিতরে আপনাদের যত প্রবলেম সব প্রবলেম ফার্স্ট অফ অল আপনার গ্রুপে অ্যাড হবেন দেন প্রবলেমগুলো শেয়ার শেয়ার করবেন সাপোজ একটা প্রবলেম হয়েছে কোনো একজন বড় ভাই সে প্রবলেমের সলিউশনটা বাড়ে বা জানে সে একজন বলে দিল আপনার প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল তারপর দিন শেষে সারা দিন আপনারা পোস্ট করলেন যে কোনো প্রবলেম আমি রাত্রে একটা টাইম ফিক্সড করব সেই টাইমে আপনাদের প্রবলেমগুলো সলভ করব ঠিক আছে আর পার্সোনালি যাদের একদম ইনস্ট্যান্ট প্রবলেমটা সলভ করার প্রয়োজন আমাকে পার্সোনালি ফেসবুকে নক করবেন আমি ইনশাল্লাহ ট্রাই করব আপনাদের প্রবলেমটা সলভ করার জন্য ঠিক আছে এটাই আর যারা নতুন দেখছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এটা আর কি দেখেন আমাদের সাইটটা একটু আসতে দেরি হচ্ছে কারণ আমি গ্রামে আসি আমি এখন করোনা ভাইরাসের প্রবলেমের কারণে গ্রামে লকডাউন অবস্থায় আসি তো আমি এই অবস্থায় এখানে গ্রামে মডেমে খুব প্রবলেম ফেস করছি তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া ভালোবাসায় চালিয়ে যাব তো যাই হোক তো এই দেখেন আমরা ফায়ারফক্সে চলে আসছি আসার পর এখানে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলাম দেন এই দেখেন এখানে খুব ইজিলি এই যে এই পাশে রাখি এই যে ভিউ ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড তো এই দেখেন আমরা খুব ইজিলি ইমেজটা এখান থেকে কালেক্ট করতে পারবো ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনি জাস্ট এখানে
তো আমরা এখান থেকে এডিট উইথ এলিমেন্ট দিয়ে আমরা এডিট সেকশনটা নিয়ে চলে আসলাম আসার পর এখানে আমাদের এই যে প্লাস বাটন ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমাদের যে স্ট্রাকচার আমাদের কোন কি স্ট্রাকচার লাগবে আমরা তো একটু থিংকিং করছি তাই না আমরা একটা স্ট্রাকচার নেব সেই স্ট্রাকচারের ব্যাকগ্রাউন্ড দিব দেন সেই স্ট্রাকচারের ভিতরে দুটো মিডিও মডিউল নেব একটা টেক্সট ফিল্ড মডিউল আর একটা সার্চ ফিল্ড মডিউল ঠিক আছে দেন দ্যাটস ইট তারপর এবার আমরা যে কাজটা করতে পারি এখানে এখানে আমরা একটা এই টোটাল সেকশনটা নিই এখানে আমরা কোনো ভাগ ভাগ কোনো সেকশন নিব না মানে কোনো কলম নিব না জাস্ট ফুল একটা কলম নিব ঠিক আছে তারপর আমাদের কী কাজ করতে হবে তারপর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেট করতে তো আমাদের এখানে অবশ্য এডিট উইথ এডিট সেকশনে আসেই তাহলে আমরা স্টাইল বাটনে ক্লিক করবো স্টাইল মেনুতে ক্লিক করবো এখানে এই সেকশনে দেন দেখবেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ তো জাস্ট এই ক্লাসিকে ক্লিক করবেন দেন দেখবেন এখানে কালার আছে আপনি যদি কালার নিতে চান তাহলে কালার বাটন কালার এখান থেকে পিক আপ করে নিতে পারেন খুব সুন্দরভাবে যদি আপনার ক্লায়েন্টের কোনো কাজের রিকোয়ারমেন্ট কালার থাকে তাহলে এখান থেকে কালার ইজিলি নিতে পারবেন ঠিক আছে তো আমাদের যেহেতু কালার দরকার না জাস্ট আপনাদের ওইটা দেখলাম আপনারা নিতে পারেন ওকে জাস্ট আমি এখানে ক্লিয়ারলি ক্লিয়ারে ক্লিক করলাম জাস্ট কালারটা চলে গেল কারণ কালার আমাদের দরকার নেই আমাদের দরকার ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড টাকার ইমেজ তাহলে আমাদের আমাদের কী করতে হবে এই যে সুস দ্য ইমেজ এখানে ক্লিক করবো আমি অলরেডি যে এখানে আপলোড করে রেখেছি আপনাদেরকে বলছি যে আমি বিগত দুইটা ভিডিও মেক করছি কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমার সাউন্ড প্রবলেমের কারণে দুইটা ভিডিও আমার ডিলিট করে দিতে হয়েছে ওকে নো প্রবলেম সবই আপনাদের ভালোবাসা থাকলে এরকম কষ্ট কিছুই মনে হবে না ওকে দেন ইনসার্ট দ্য মিডিয়া আমি মিডিয়াতে ক্লিক করলাম দেখবেন এখানে ইমেজটা প্রপারলি চলে আসবে আসার পর আমরা এখন যে কাজটা করব তো এখানে একটু ব্যাকে আসি আমরা কি করব এই কন্টেন্টটা কপি করব টেক্সটটা কপি করব কপি করলাম কপি করার পর এবার আমরা এখানে জাস্ট এখানে আপডেটটা দিয়ে দিই কারণ যদি কোনো প্রবলেম হয় নেট কানেকশনের কারণে এটা চলে যেতে পারে আমরা জাস্ট আপডেটটা দিয়ে দিলাম এবার জাস্ট এই প্লাস বাটন ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে মডিউলগুলো চলে আসবে এলিমেন্টর্স যে এলিমেন্টগুলো আছে উইজেক্টগুলো আছে চলে আসবে জাস্ট এখান থেকে টেক্স ফিল্ডটা নিবো এই যে টেক্স ফিল্ড এখানে সদর আমাদের কাছেই আছে আর যদি না পান কোনো অ্যাডন কিংবা মডিউল এখানে জাস্ট সার্চ দেবেন উইজ গেটটা সার্চ দেবেন এখানে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে জাস্ট এখান থেকে ড্রাগন ড্রপ করে এখান ধরে এখানে ছেড়ে দিলাম তারপর এখানে আমরা আমাদের হাতে যে কন্টেন্টটা কপি করা আছে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেবো ভেরি সিম্পল ঠিক আছে ওকে অল দিয়ে ডিলিট করলাম তারপর পেস্ট করলাম পেস্ট করার পর কন্ট্রোল দিয়ে আমরা দেখেন এখানে আপনাদের প্রাথমিক অবস্থা এরকম থাকবে এখানে বেশ কটা সেকশন এডি এই হাইড করা থাকবে তো আপনার এই এখানে টগল বার এই টগল বার এসে জাস্ট ক্লিক করবেন দেখবেন যে হাইড করাগুলো সব অফে নিয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর এখানে কন্ট্রোল এতে সব সিলেক্ট করবেন তো এখানে দেখবেন সার্চ বারটা চল আছে তো আমাদের সার্চ বারটা লাগবে না ওকে কন্ট্রোল এ দেবেন দেওয়ার পর সব সিলেক্ট করবেন তারপর এই যে অ্যালাইন সেন্টার এই এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এটা সম্পূর্ণ সেন্টার হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর আমাদের কালার টেক্সট কালারগুলো সব হোয়াইট করে দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে একটু উপরে যাই এই যে স্টাইল অপশনে যাবো যার পর আমরা এখানে যে টেক্সট কালারে এখানে ক্লিক করব দেন এই হোয়াইট কালারটা সিলেক্ট করব যদি অন্য কোনো কালার আপনাদের প্রয়োজন হয় তাহলে এখান থেকে কালারটা খুব সহজে পিক আপ করে দিতে পারবেন ঠিক আছে ওকে আমরা আবার কন্টেন্টে চলে গেলাম আসার পর আমরা নিচের সেকশনটাকে ছোটো করে দেবো একটা প্যারাগ্রাফ আকারে দিব প্যারাগ্রাফ আকারে না দিলে আমাদের নিচের এই স্পেস মাঝের স্পেসটা কমবে না ঠিক আছে প্যারাগ্রাফ আকারে দিয়ে দিলাম কারণ এখানে ছোটো আছে যেহেতু আমাদের এই যে একটা ছোটোই জাস্ট প্যারাগ্রাফ দিলে দ্যাটস ইট ঠিক আছে ওকে এবার যে কাজটা করবো আমরা নিচের এই প্যারাগ্রাফ যে সেকশনটা কন্টেন্টটা টেক্সটটা এটাকে আমরা কালার করব তো আমাদের পিকজি নামের সফটওয়্যারটা আছে নাকি আছে নাই আমরা পিকজি সফটওয়্যারটা ইয়ে করে নিই আপনাদেরকে বলেছি যে কীভাবে কালার পিক করতে হয় আপনারা কাইন্ডলি নেট থেকে পিকজি নামে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নেবেন ওকে পিকজি পিকজি ওকে আমি পিকজিটা আমার আন ইনস্টল করেছিল মেবি ওকে এটা ওকে আমি কালারটা পিক করি এখানে যে একই কালার কিন্তু এখানে যে ইয়েলো কালার মেবি এটা ইয়েলো কালারই বলে ওকে এখান থেকে আমি মাছের কাটসারটা রাখলাম রাখার পর কন্ট্রোল ওটার সি তারপর এখান থেকে আমরা কালার এই টেক্সটটাকে সিলেক্ট করলাম এখান জাস্ট টেক্সট সিলেক্ট করে এই যে এখানে টেক্স কালার আসার পর এই যে কাস্টম দেওয়ার পর আমাদের কালার কোডটাকে জাস্ট এখানে পেস্ট করলাম তারপর এই বক্সের ভিতরে একটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার ফল দেন ওকে করলাম দেখেন আমাদের কালারটা খুব সুন্দরভাবে চলে আসছে তারপর আপডেট আপডেটটা আপডেট করে আমরা দেখবো যে কী অবস্থা আমাদের কাজের পারফরমেন্স ওকে আমাদের পারফরমেন্সটা কেমন হয়েছে দেখি আই হ
তো আমরা এক কাজ করব আমরা এই যে আমাদের ইমেজটাকে সেন্টার নিব ঠিক আছে তাহলে সেটা করার জন্য আমরা আবার মেন সেকশনটা এডিট অপশনে ক্লিক করি আমরা ক্লিক করেছি অলরেডি প্রসেসিং চলছে একটু টাইম নেবে ওকে এই যে চলে আছে আসার পর এই ইমেজটার এই যে পজিশন এই পজিশন অপশনে সেন্টার করে দেবেন দেখবেন ইমেজটা একদম মিডিল হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর জাস্ট আপডেট ওকে এইবার আমরা আরেকটা কাজ করব জাস্ট এখানে এরটতে সিন ক্লিক করেন ক্লিক করার পর আবার মডিউলগুলো উইজগেটগুলো চলে আসবে জাস্ট এখানে সার্চ আমাদের সার্চ নামে একটা ইয়ে আছে উইজগেট আছে অ্যাডন আছে এই যে এখানে জাস্ট ট্র্যাক অ্যান্ড ড্রপ করে ধরে এখানে টান দেব ঠিক আছে এখানে আমরা কিছু কাজ করব সেটা হলো সার্চ বারে কোনো সার্চ আইকন নেই আমরা প্রথমে সার্চ আইকনগুলো রিমুভ করব তো সার্চ আইকনগুলো রিমুভ করতে হলে আমরা এই যে আমরা যদি যে মিনিমাল দিই তাহলে আমাদের সার্চ আইকন এই পেশে চলে আসে তো এইটাকে আমরা সরাই দিই আমরা স্টাইলে ক্লিক করি স্টাইলে ক্লিক করার পরে দেখেন সার্চ আইকনের সাইজ তো আমরা একবার জিরো করে দেবো ঠিক আছে যাতে সার্চ আইকনটা চলে যায় কারণ আমাদের নেই যেহেতু তারপর আরেকটা কাজ করবো আমরা এখানে প্লেস হোল্ডার দিব তো প্লেস হোল্ডারটা কি আছে একটু দেখে আসি প্লেস হোল্ডারটা কি আছে এন্টার ইউর জিপ কোড হেয়ার ওকে ফাইন তাহলে আমরা আবার কন্টেন্টে ফিরে আসলাম আসার পর এখানে যে সার্চ প্লেস হোল্ডার এটাকে প্লেস হোল্ডার বলে ভিতরে যেটা ইয়ে প্লেস হোল্ডার বলে ঠিক আছে আই হোপ সবাই জানেন ইন্টার ইউর ইন্টার ইন্টার ইউর জিপ কোড হেয়ার उंड कलर एकदम ह्विट दिए दी কারণ এখানে যেহেতু হোয়াইট দেয়া ওকে দ্যাটস ইট এবার বক্স শেডও দিয়ে দিই বক্স শেডও দিই একটু ভালো লাগবে মেবি দিলে আমরা যদি প্লাকে চুজ করি কিংবা হোয়াইট এটা থাক দেয়া নাই যেহেতু যদিও কিন্তু আমি দিচ্ছি কারণ একটু ভালো লাগছে তাই জাস্ট ওইটা দেখাই দিলাম আপনি যদি না দিতে চান না দেন কারণ এটা আমার অ্যাকচুয়াল ক্লায়েন্ট প্রজেক্ট না জাস্ট আপনাদের ডেমো হিসেবে দেখাচ্ছি আমি অলরেডি কাজটা করে সাবমিট করে দিয়েছি ঠিক আছে আল্লাহর মতো ভালো ফিডব্যাকও পেয়েছি জাস্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে এবার আমরা যে কাজটা করব সেই কাজটা হলো আমাদের সার্চ বার উইথটা কমাবো আর টেক্স এই ইয়েটা আমরা বাড়িয়ে দিই টেক্সের সাইজ একটু বাড়িয়ে দিই এখানে আমরা টাইপিং করে একবারও দিয়ে দিতে পারতাম আমরা যদি এখানে এখানে আঠেরো রাখি আঠেরো ভালো লাগছে আর আপনারা যদি অ্যাকচুয়াল জিনিসটা দিতে চান তাহলে এরকম ইনস্পেক্ট লিমেন্ট করে দেখতে পারেন যেমন আমি ইনস্পেক্ট লিমেন্ট করে দেখি যে কি আপনারা অ্যাকচুয়াল ডিজাইন করার চেষ্টা করবেন কারণ ক্লায়েন্টকে হ্যাপি রাখার টেন্ডেন্সি থাকবে সবসময় ঠিক আছে ইনস্পেক্ট লিমেন্ট করে আমরা এখানে দেখতে পারি যেমন কোথায় কি এখানে দেখতে পারি এই যে জাস্ট কোথায় 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 ফন্ট সাইজ এর ভিতরে ফন্ট সাইজ এই ফন্ট সাইজটা ধরা যাচ্ছে না কারণ এটা প্লেস হোল্ডার আকারে দেওয়া হচ্ছে তো এই জন্য ঠিক আছে তো আদার্স অন্য কোনো ফর্মেট আপনারা দেখবেন যেমন এটা যেমন আমি যদি ইনস্পেক্ট লিমেন্ট করি উপরের টেক্সটা এখানে খুব ইজিলি কিন্তু দেখতে পাবো হ্যাঁ এই যে এখানে মনে করেন যে ফন্ট সাইজ পঞ্চাশ ওকে তো আমি ওখানে কিন্তু পঞ্চাশ করে দিতে পারি তো আপনারা এরকম অ্যাকচুয়াল ডিজাইন অ্যাকচুয়াল কালার অ্যাকচুয়াল ফর্মেটিং অ্যাকচুয়াল ফন্ট আপনারা ইউজ করবেন তাহলে দেখবেন যে ক্লায়েন্ট আপনার প্রতি হেলফি হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এটা করলাম আরেকটা কাজ বাকি আছে আমাদের সেটা হল হচ্ছে উইথটা ঠিক আছে উইথ হাইটটা আমরা কমাবো তো আমরা এই কাজটা করতে হলে আমাদের আবার আমরা স্টাইল অপশনে থাকব জাস্ট এখানে আমি আরেকটা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা সরি এখানে আমরা স্টাইল অপশনে আমাদের অপশনটি পাবো না আমরা জাস্ট অ্যাডভান্সে চলে যাব তো এখানে পেডিং নামে একটা আমি পেডিং ওয়ান দিয়ে দিই দেওয়ার পর এখানে কিন্তু পেডিং একটা দিবেন না হলে কিন্তু কাজ করবে না যেমন আমি আমি আপনাকে বিষয়টা বোঝাই যেমন আমি কিন্তু এখান থেকে যেমন ইয়েটা সরি 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 ওকে তো এখান থেকে আমরা এই যে লিঙ্ক এটাকে লিঙ্কিং লিঙ্ক আপ করা আছে এটা আনলিঙ্ক করে দেবেন ঠিক আছে জাস্ট আমরা রাইট সাইড থেকে একশো পঞ্চাশ দেবো আর লেফট সাইড থেকে আমরা একশো পঞ্চাশ দেবো তারপর আমরা আমাদের এটা একটা মিডিলে চলে আসবে ঠিক আছে এটা দেওয়ার পর দেন আপডেট দেবো দেওয়ার পর 
আরেকটু কাজ আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি জাস্ট এখানে আমরা ভিউ পেজে এসে দেখে আসি আমাদের রেজাল্টটা কেমন আছে দেখেন এখানে আমাদের রেজাল্টটা খুব সুন্দর চলে আছে আর এখানে টেক্সের ভিতরে একটু স্পেস দিলে ভালো হবে মেবি এই যে এখানে টেক্সের ভিতরে একটু স্পেস দিয়ে আসি আমরা তাহলে আমরা এখানে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এডিট অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর জাস্ট এখানে আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর টাইপোগ্রাফি ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা সরি এটা তো নিচের ইয়েটা হয়ে যাচ্ছে আমরা যদি আমরা যদি টেক্সট অ্যালাইন্ড এখানে এখানে এখান থেকে আচ্ছা আচ্ছা আমরা এটা পড়ে দেখতেছি এখানে এটা এখানে এটা এখান থেকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এটা পড়ে দেখছি তার আগে আমরা একটা কাজ করি কারণ দেখেন এটা ইম্পর্টেন্ট ওইটা ইম্পর্টেন্ট এটা আপনারা একটু দেখলে পারবেন ঠিক আছে স্পেস দেওয়ার আর আমি নামাজে যাবো তো তার আমি নামাজে যাবো ইশারাজান দিয়ে দিয়েছে তো এই জন্য একটু তাড়াতাড়ি করছি তো আমি দুঃখিত তো যাই তো এখানে আমরা এই দেখেন এই ইমেজটা একটু হালকা উপর নিচে একটু স্পেস আছে তো এটা কিভাবে করা যায় সেটা আপনাদেরকে বলি মানে আমাদের এই ঘরের যে ইয়েটা এটা কিন্তু অনেক উপর উঠে আছে তো আমরা হালকা একটু নিচে নেমে দেবো অর্থাৎ উপর নিচের থেকে একটু স্পেস দিয়ে দিলে আমাদের এটা অটোমেটিক্যালি নিচে নেমে যাবে তো সেটা করার জন্য আমাদের টোটাল সেকশনটাকে আমরা এই এটাও করতে পারি আমরা এই যে সার্চ ফিল্টার এটার নিচের থেকে একটু স্পেস নিই তাহলে আমরা এটার উপরে মাসের রাইট বাটন ক্লিক করে এডিট অপশানে ক্লিক করে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে আমরা কাজ করি টপ কিংবা এখানে আনলিঙ্ক করে নিই আনলিঙ্ক করার পর আমরা টপ এখান থেকে দেখি টপ দিয়ে দিই এই যে এখানে আমরা যদি বিশ দিই একটু বেশি দিই একশো বিশ দিই একশো বিশ যদি দিই অতিরিক্ত নিচেই নেমে আসছে ঠিক আছে কারণ আমরা এখানে পঞ্চাশ দিই তারপর আমরা উপরেরটার থেকে আর একটু আর একটু দিয়ে দিই কারণ উপরেরটার থেকে আমার আমি অ্যাডভান্সে গেলাম তারপর এখানে এটাকে অনলাইন করলাম করার পর এটাতে আমি বীজ দিয়ে দিলাম এখানে এটাও পঞ্চাশ দিয়ে দিই তারপর টোটাল এটা আপডেট দিই ঠিক আছে তারপর আমরা আমাদের ফাইনাল রেজাল্টটা দেখি কি হয় তো সরি আমার নেট চলে গেছে তো কি আর বলবো ভাই খুব কষ্ট করে ভিডিও মেক করতেছে আপনাদের জন্য তো দেখেন নেট কানেকশন চলে যাচ্ছে বারে বারে খুবই ডিস্টার্ব ফিল করছি তো যাই হোক সব কিছু আপনাদের জন্য তো যাই হোক আবার আসলো একটা রিলোড দিলাম তো তার আগে আমরা এখানে আপডেট মনে হয় হয়েছিল না আবার আপডেটটা দিয়ে আসি এখানে আপডেট হয়ে যাচ্ছে তো অলরেডি আটটা বেজে গেছে আচ্ছা আমি আবার আপডেট দিই ওকে হুম এখানে এখানে হ্যাঁ আমাদের আপডেটটা নিয়েছে একটু হ্যাঁ এই যে চলে আসছে ঠিক আছে তো ওকে আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন এই যে আমাদের ফর্মেটটা চলে আসছে আপনারা আর একটু সুন্দরকে মডিফাই করেন আমি জাস্ট ওয়েটা দেখা দিলাম ঠিক আছে নেক্সট স্টেপগুলো আপনারা সুন্দরভাবে করেন আর আমি নেক্সট স্টেপ বলতে কি জাস্ট মডিফিকেশন আমি এগুলো করে দেবো সব কিছু আমি দেখাবো আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ প্রজেক্টে ফুলি করে দেখাবো ঠিক আছে সো ডন্টরি করেন আর দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম